வணக்கம் நான் உங்க ஆஷா பேசுறேன் இப்ப சமீபத்துல என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க யூஏல இருந்து வந்திருந்தாங்க ஒரு பேஷண்ட் தான் அவங்க வந்து எங்கிட்ட கேட்டாங்க நீங்க நிறைய சைல்ட் கேர் வீடியோஸ் போடுங்க பட் வி டோன்ட் ஹாவ் அ பர்ஃபெக்ட் பிக்சர் ஆஃப் தட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் எதுல இருந்து நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயத்தை தான் நான் இந்த கண்டிப்பா நீங்க ஒரு வீடியோவா பதிவு பண்ணுங்க மேம் இது நிறைய பேருக்கு உதவியா இருக்கும் இதுல தான் எங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்த ஜீரோ டு த்ரீ இயர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் காது கண்ணு மூக்கு வாய் ஸ்கின் டச் சரிங்களா இந்த அஞ்சு ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் இந்த அஞ்சு எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் காது எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த காதுல வந்து லல்லபீஸ் இனிமையான பாடல்கள் அது ரொம்ப ஸ்வீட்டா ஸ்மூதிங்கா இருக்கணும் அந்த லல்லபீஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு நீங்க வந்து இப்ப அம்மா இங்கே வாவா ஆசை முத்தம் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி பாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொப்பிலாட்டும் போது அதே சாங் ஆப்டர் ஒரு ஒன் இயர் இப்ப நீங்க வந்து இது வந்து ஜீரோ டு நைன் மந்த்ஸ் இந்த பாட்டை பாடுறீங்க தொட்டில் ஆட்டும் போது அப்போ ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் இதே சாங் அம்மா இங்கே வான்னு தூரத்துல இருந்து பாடிட்டு நம்ம குழந்தை கிட்ட ஓடி போனோம் ஆசை முத்தம் தாத்தா முத்தம் கொடுத்துட்டு வா உங்களோட அம்மா எவ்வளவு ஸ்வீட் அப்ப அவங்க தமிழ் ரைம்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பாங்கல்ல அவங்க பாக்குறாங்கல்ல அப்ப அதுல வர அம்மா விட உங்க அம்மா ரொம்ப ஸ்வீட் எவ்வளவு அப்ப ஆசமா உம்மா தராங்க அப்புறம் இலையில் சோறு போட்டுனே நம்ம தான் இலையில சாப்பிடவே மாட்டோமே நம்ம தட்டுல தானே சாப்பிடுறோம் ஆனா தட்டுல சாப்பிட்டா ஈ ஓட்டணும் அப்ப இலையில எங்கெல்லாம் சாப்பிடுவோம் கல்யாணத்துக்கு போனா பங்கன்ல நம்ம வந்து இப்ப புரட்டாசி சனிக்கிழமை வந்தா விரதம் இருந்தனா இலையில சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ரைம்ஸ் ஏன் இந்த ரைம்ஸ் இது லிங்க் பண்றேன்னா ரொம்ப காமனா இப்ப வந்து நம்ம குழந்தை வந்து அறிவா இருக்கணும் புத்திசாலியா இருக்கணும் நம்ம வந்து ரைம்ஸ் போட்டுவிடும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் மதர் டங் மலையாளமா இருந்தா மலையாளம்ல போடுங்க கன்னடா கன்னட போடுங்க தமிழ்னா தமிழ்ல போடுங்க மதர் டங் ஒண்ணு இருக்கும் போது எல்லாருமே மோஸ்ட் காமனா இங்கிலீஷ் சீக்கிரம் ஸ்கூல் போய் எல்கேஜி டு டுவெல்த் அவங்க தான் படிக்க போறாங்க பட் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஏபிசிடி ஒன் டூ த்ரீ சண்டே மண்டேலா குழந்தையிலே தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம போடுறோம் இங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரெயின் டேமேஜ் ஆகுதுன்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன் என்ன பிரெயின் டேமேஜ் ஆகும் நீங்க பாத்தீங்க ஒரு குழந்தைக்கு புரியாத பாஷை பரிச்சயம் இல்லாத இப்ப பாருங்க வருது இந்த குழந்தைக்கு வந்து அது எதுவுமே புரியாது அது எதுவும் கன்வேவும் பண்ணல பிரெயின் டேமேஜ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா லாங்குவேஜ் இஷ்யூ வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணுமே புரியாம ஒரு கமெண்ட்ஸ் போயிட்டே இருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி ஹாப்பினா சந்தோஷமே அது புரியவே போறது இல்ல நம்ம எப்பயுமே ஒரு ரைம்ஸ் எடுத்துட்டு ஹாப்பினா சந்தோஷம் கிளாப்னா கை தட்டணும் ஹேண்ட்ஸ்னா கை இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு மீனிங் சொல்லி அந்த ரைம்ஸ் நம்ம போட போறது இல்ல ஒரு குழந்தைக்கு என்ன நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஒரு வீட்டுக்கு போனா ட்ரஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா மூணு வயசு வரைக்கும் நீங்க தமிழை தவிர உங்க தாய்மொழியை தவிர பிளீஸ் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் வித் லாங்குவேஜஸ் மாட மாடுனே சொல்லித்தாங்க கவுன் சொல்லி தரா நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு மூணு வயசு அந்த குழந்தை ஸ்கூல்ல போடுங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் குள்ள சிக்ஸ்டீன் லாங்குவேஜஸ் கத்துட்டு உலகத்திலேயே பெரிய ஜீனியஸ் ஆன குழந்தை அந்த குழந்தை வர்றதுக்கு நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த பிரெயின் டேமேஜ் வந்து இரிவர்சபிள் டேமேஜ் இந்த டைம்ல பண்றது அந்த மாதிரி இருக்க குழந்தை தான் கூப்பிட்டா திரும்பி ஆர்டிசம் லேபிள் பண்ற நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் குழந்தைங்க இந்த குழந்தைங்க தான் நீங்க கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்குது வேர்பல் கமெண்ட்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னு சொல்றது சோ இந்த காது காதுக்கு வந்து முதல்ல ஜீரோ டு ஒன் இயர் வரைக்கும் நீங்க இனிமையான பாடல்கள் அப்புறம் சவுண்ட்ஸ் இப்ப நான் என்ன சொல்ற அந்த சவுண்ட் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாடனம்மா இந்த சவுண்ட் வந்து முதல்ல அம்மா கிட்ட இருந்து அந்த குழந்தை கேட்கணும் சோ காது இந்த காதுல நீங்க எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் விசில் சவுண்ட்ஸ்ல இருந்து லல்லபீஸ்ல இருந்து ரைம்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப அழகா ஸ்வீட்டா சும்ம தாலாட்டுல இருந்து இந்த உலலாயி நம்ம பாட்டிங்கெல்லாம் பாடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சாங்ஸ்ல இருந்து இந்த காதுக்கு அடுத்த கண்ணு கண்ணு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா குழந்தைக்கு கலர்ஸ் நீங்க ரொம்ப காமனா தொட்டில் கட்டும்போது தொட்டில் எப்படி ஃப்ரில் மாதிரி சுத்தம் இல்ல ஒண்ணு போடுவாது டிங் டிங் சவுண்ட் கேட்டுட்டே சுத்தம் இந்த சவுண்ட் எவ்வளவு தூத்துக்குன்னா சைனீஸ் வாசத்துல வந்து வீட்டுல எல்லாம் நீல நீளமா ஒண்ணு தொங்கி பெல் மாதிரி காத்தடிச்சு அடிக்கும் அந்த சவுண்ட்ஸ் ஒரு மனிதனுடைய இசை தாலாட்ட அந்த ரிங்கிங் சவுண்ட்ஸ் இந்த லல்லபி சவுண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரம் பர்த் இருக்கு அவங்க நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு சொன்னாலும் அந்த மெல்லிய சத்தம் பிளசன்ட் சவுண்ட் அந்த அமைதியான ஒரு மியூசிக் வந்து கு
நீங்க அந்த பூ பறிச்சிட்டு வந்துட்டு அந்த பூக்கள்ல வந்து கலர்ஸ் காமிச்சு அதே பூக்கள் வந்து வாசனை துர்வாசனையில இருந்து நல்ல வாசனையில இருந்து எல்லா வாசனையும் நீங்க பழக்கணும் ஏன் இதை சொல்றேன்னா ஒரு குழந்தைக்கு நல்ல ஸ்மெல் எது கெட்ட ஸ்மெல் எது எந்த வந்து வாசனை அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே எந்த ஸ்மெல் பிடிக்குதுன்னு கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது வந்து மோஸ்ட்லி நறுமணங்கள் பூக்களோட வாசனைகள் ஏன் இதை சொல்றேன்னா இந்த குழந்தைக்கு இந்த நல்ல ஸ்மெல் இந்த பேட் ஸ்மெல் நீங்க பழக்கிறீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி குழந்தை வந்து வாட்டர் பாட்டில கெரோசின் மாத்தி ஊத்தி வச்சிருப்பாங்க பெட்ரோல் மாத்தி ஊத்தி வச்சிருப்பாங்க குழந்தை வந்து தண்ணி நினைச்சு மாத்தி குடிச்சிருச்சு அப்படின்னு நிறைய வீட்டுல நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எனக்கு என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்லயே வந்து தண்ணி நினைச்சு என்னோட கசன் பிரதர்ஸ் எல்லாம் கூட கெரோசன் மாத்தி குடிச்சிருக்காங்க ஒரு குழந்தை ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து மூடிய திறந்து அண்ணாந்து குடிக்கிற வயசு வந்து ஒரு ரெண்டு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வயசுல நல்ல வாசனைக்கும் இந்த வாசனைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு டிஃபரன்சியேட் பண்ண தெரியாத அளவுக்கு வளர்த்தது நம்ம தவறா இல்ல அந்த குழந்தை வந்து அந்த டிஃபரன்சியேஷன் நம்ம தள்ளி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த வாசனை இஸ் நாட் குட் திஸ் இஸ் நாட் வாட்டர் இது தண்ணி இல்ல அப்ப நான் இதை குடிக்க கூடாதுன்னு அந்த குழந்தை தெரிஞ்சுட்டு அந்த குழந்தை அதை வைக்கணும் இல்லையா சோ இது சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து இது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஆஷாவோட வேலை என்னன்னா ஜஸ்ட் டு ரீகலெக்ட் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறது தான் என்னோட வேலை நான் ஞாபகப்படுத்துறேன் இதுல என்னன்னா இந்த வாசனைகள் அப்போ ஒரு பேட் ஸ்மெல்னா அதுக்கு முகத்தை சொல்லிச்சு காமிக்கிறது அது நல்ல ஸ்மெல் வா சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பண்ணி காமிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் தேர்ட் திங் நீங்க வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து மவுத் அந்த வாய் வந்துட்டு ஒரு அம்மாக்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு முக்கியம்னா அந்த அம்மாவோட மிரர் இமேஜ் தான் அந்த குழந்தையா வளர போகுது அப்ப அம்மா சொல்றதுல இருந்து சவுண்ட்ஸ்ல இருந்து பாட்டுல இருந்து பேசுறதுல இருந்து இனிமையான விஷயங்கள் பேசுறதுல இருந்து அன்பு பாசம் பரிமாற்றம் உணர்வுகள் எமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் வாய் சோ இந்த அஞ்சும் நம்ம குழந்தைக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும்ன்றது நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும் தேர்ட் வந்துட்டு ஸ்கின் ஸ்கின் வந்து சாரி பிப்த் வந்துட்டு ஸ்கின் பாத்தீங்கன்னாக்க குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஹாட் கோல்டு அப்புறம் இந்த கத்தி பிடிச்சி குளுக்கிறது அந்த கம்ஃபர்ட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இதெல்லாம் என்னோட சைல்ட் கேர் வீடியோஸ் நிறைய இருக்கும் டீட்டெயில் நீங்க அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க இதுல வந்துட்டு இப்போ ஹாட்னா என்ன கோல்ட்னா என்ன நான் ரொம்ப காமனா அஸ்வின் ஐஷியோட விளையாடுற விளையாட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்து அச்சு ஜெட்டிக்குள்ள போட்டு விட்டுட்டு துள்ளி குதிச்சு ஓடும் நாங்க அவன் அப்புறம் இந்த மாதிரி இது வந்து ரெகுலரா பண்ணணும்னு இல்ல நம்ம இதை பண்ணிட்டோம் ஒரு விஷயம் தெரியாதப்பதான் அது ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் நீங்க பாருங்களேன் குழந்தையில இருந்து காலேஜ் வரைக்கும் குடிக்காம எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாம ரொம்ப ஒயிட் காலரா ரொம்ப இதெல்லாம் தப்பு தப்பு அப்படின்னு சொல்லி வர குழந்தைங்க ஒன்ஸ் ஆல்கஹால் அடிக்ட் ஆனா அவங்கதான் பயங்கர அடிக்டா இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் குடிப்பாங்க கலவம் கற்று மறைன்ற மாதிரி ஆஹ் இப்ப இந்த விஷயம் வந்து ஒரு புது விஷயமா இல்லாம ஏன் சொல்றேன்னா நீங்க ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் பாருங்களேன் இருபத்தி நாலு மணி ஃப்ரிட்ஜே திறந்து வச்சு ஃப்ரிட்ஜே நோண்டிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்க நம்ம ரொம்ப திட்டுவோம் ஃப்ரிட்ஜிலேயே இருக்கிறதா சளி பிடிக்குது இது பண்ணுது பட் நீங்க அந்த ஐஸ் கியூப் எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டு இப்படி விளையாட்டா இட்ஸ் யூஸ்ட் டு இட் அதுல பெரிய ஆர்வமோ நாட்டமோ அதை தேடி போகணும் அதுல ஆராய்ச்சி பண்ணும் தோணாது அப்ப நான் அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் போடு அந்த கோல்டுனே அப்படி துள்ளி குதிச்சு ஓடுவான் அப்புறம் அவன் எடுத்துட்டு வந்து எங்கிட்ட விளையாடுவான் ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி இது வந்து காமனான விளையாட்டு தான் இது ஒரு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் அவள் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பண்ணவே வேணாம் ஏன்னா திகட் யூஸ் டு தர் எதுக்கு இது சொல்லி தரேன்னா அந்த சென்சேஷன்ஸ் எது சில் எது ஹாட் எது இது ஏன்னா வீட்டுல சாம்பார் சூட எடுத்துட்டு வந்து வச்சேன் சாதம் வடிச்சு வச்சேன் பிள்ளை மேல கொட்டிக்கிச்சு உடம்போடு கொட்டிக்கிச்சு குழம்பு ஒரு குழந்தை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தவழ்ந்து வந்துதான் எட்டு மாசத்துல இருந்து பத்து மாசத்துக்குள்ளதான் ஒரு கொதிக்கிற சாம்பாரியோ ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்து நம்ம மேல கொட்டிக்க போதும் நம்மளோட குழந்தைங்க பயங்கர புத்திசாலிகள் நான் சொல்றது நீங்க நம்புங்க அந்த குழந்தைகிட்ட இது சூடு இது சில் இந்த சென்சேஷன்ஸ் நீங்க பழக்கி இருந்தீங்க ரெகுலரா இது ஹேபிட்டா இதெல்லாம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் நான் சொன்ன கான்செப்ட் படி நீங்க போறீங்க அப்படின்னா கொதிக்க கொதிக்க நீங்க சாம்பார் எடுத்துட்டு பாப்பா பக்கத்துல வச்சுட்டு இது சூடு தொடாத அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு பாப்பா பக்கத்துல விட்டுட்டு நீங்க ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு வந்தாலும் அதை நம்ம குழந்தை இழுக்க கூடாது இழுக்காது அதுதான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும் ட்ரெயின் டாக்ஸ் பெல் ரிஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி கொண்டு போய் ஸ்பீச் தெரப்பியோ ஆக்குபேஷன் தெரப்பிலயோ விட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்த இப்படி புக் வச்சுட
தண்ணிக்குள்ள வந்து அது கொலைக்கும் அந்த கறி விழுந்து மிரர் இமேஜ் பிரதிபிம்பம் இதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் நான் அந்த ஆட்டிசம் வீடியோ தெளிவா சொல்லியிருக்கேன் நீங்க அதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன் டீடைல் நீங்க அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம் பட் இதே ஸ்டோரி ஆப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நாயினா நன்றி உள்ள பறவை பிராணி நாயில வந்துட்டு சிப்பி பாறை கோம்பை ராஜபாளையம் நம்மளோட நாய்களோட இனங்கள் என்ன அந்த நாய் இப்ப நாய் வந்து வேகமா வாழாட்டுதுன்னா நம்ம எஜமா நன்றியோட இருக்கு பாசமா இருக்கு நம்மளோட உறவுகள் நமக்கு தெரியுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படியே எடுத்துட்டு ஒரு நீங்க ஒவ்வொரு அனிமல் பத்தியும் அந்த கதைகள் பத்தி வேட்டையாடிக்கும் <laughs> சாப்பிட்டுருச்சுன்னா அதுல இருந்து தப்பிச்சு எந்த குழந்தை போதும் இப்ப காட்டிலேயே நிறைய யானை நிறைய குட்டி போடும் மான்கள் எல்லா விலங்குகளும் குட்டி போடும் ஆனா புலியோட வாய்க்கு சிங்கத்தோட வாய்க்கு பறவைகளோட வாய்க்கு இதெல்லாம் தப்பிச்சு எந்த ஒரு விலங்கு அந்த ஹீட் கோல்டு அந்த அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் வெதர் கிளைமேட் எல்லாத்தையும் தாக்கு பிடிச்சு வாழுதோ அந்த உயிர் அந்த குஞ்சு தான் அந்த குட்டி தான் பெரிய ஒரு யானையாவோ சிங்கமாவோ முதலையாவோ வளர்ந்து வர முடியும் இல்லையா இப்ப இந்த விஷயம் நம்ம சொல்லும் போது சர்வைவல் ஃபார் டெஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் தான் இந்த டோட்டல் வீடியோடைய கருவே ஒரு குழந்தைக்கு நீங்க இதுதான் சொல்லி கொடுக்கணும் சர்வைவல் ஃபார் த ஃபிட்னஸ் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஃபிட் பர்சன் டு சர்வை யார் ஒருத்தவங்க தன்னை தகுதி ஆக்கிக்கிறாங்களோ பிறந்த எல்லா ஜீவராசி இந்த உலக உலகத்துல வாழ தகுதியே இல்லை இன்க்ளூடிங் நான் நீங்க எல்லாமே பிறந்தோம் படிச்சோம் சாப்பிட்டோம் வளர்ந்தோம் வேலைக்கு போனோம் அப்படின்றது வாழ்க்கையே இல்லை அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த உலகத்துல வாழ தகுதியே இல்லை இந்த உலகத்துல நிறைய விஷயம் இருக்கு இந்த எப்படி ஒரு விலங்குகளுக்கு கிளைமேட் வெதர்ஸ் சிங்கத்தோட வாய் புலியோட வாயில இருந்து தப்பிச்சு எல்லா சூழ்நிலைக்கும் தப்பிச்சு அந்த அந்த விலங்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாழ முடியுது சர்வைவல் ஃபார் த ஃபிட்டஸ்ட் இஸ் த வேர்ல்ட் இது ஒரு குழந்தைக்கு ஜீரோ டு 10 இயர்ஸ் குள்ள நீங்க டீச் பண்ணணும் கதைகள் மூலியமாவோ எல்லாத்து மூலியமாவோ இத நீங்க டீச் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா கிரைம் அப்ப அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன விஷயம் எங்க கிளினிக் வருவாங்க ஒரு பிப்த் சிக்ஸ்த் படிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க தேர்ட் ஃபோர்த் தான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த பொண்ணுக்கெல்லாம் நிறைய முடி கூட்டுதுன்னு சொல்லி நேத்து கூட ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு பேஷன்ட் வந்தாங்க அப்ப முடி கொடுத்துதுன்னு சொல்லும் போது மொட்டை அடிச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அச்சோ மொட்டை அடிக்கிறதா மூணாவது படிக்கிறா டாக்டர் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டா நீங்க அப்ப குழந்தைல மொட்டை இல்ல எல்கேஜி போனே ஸ்கூல்ல எல்லா பிள்ளைங்களும் கேள்வி பண்ணுவாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு மொட்டை அடிச்சா அது வந்து மித்த பிள்ளைங்க வந்து கேள்வி பண்ணுவாங்க மொட்டைன்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்க தாங்கிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா நான் நீங்க தானே அந்த குழந்தை அப்படி போர்ட்ரே பண்றீங்க என் குழந்தைய தாங்கிக்க முடியாத சொன்னேன் பத்து வயசு ஆகுது அஸ்வின் எப்பயுமே மொட்டையில தான் இருப்பா நான் கூட்டு போய் உக்காரிச்சு மொட்டை இன்னொருத்தவங்க என்ன பார்த்து கேள்வி பண்றாங்க கிண்டல் பண்றாங்க அசிங்கமா இருக்கு அவமானமா இருக்கு வெட்கமா இருக்குன்னு மூணு வயசுல ஒரு குழந்தை நினைச்சா முப்பது வயசுல ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கு தற்கொலை பண்ணிக்குவான் என்னோட அடுத்த வீடியோ தற்கொலை தான் அதுக்கான முன்னாடி வீடியோ தான் இது தற்கொலை பத்தி நான் ஒரு வீடியோ கண்டிப்பா பதிவு பண்ண போறேன் ஆனா ஒரு குழந்தைய நம்ம என்ன பண்றோம் நல்லா வளர்த்தோம் ரொம்ப செல்லமா வளர்த்தோம் அவனா உலகம்னு இருந்தோம் நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தோம் காரு பங்களா வீடு வசதி கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம் அவன் தலைமுறைக்கு உட்காந்து சாப்பிடறது பணம் சேர்த்து வச்சோம் ஆனா இந்த உலகத்துல சர்வை பண்றதுக்கு அந்த குழந்தைய நம்ம ஃபிட் ஆக்கணுமா நாட் ஓன்லி ஒட்டு சே அந்த குழந்தைய நல்ல உணவோ பழக்க வழக்கங்களோ இல்ல ஸ்கூலோ சாப்பாடோ இது கிடையாது அப்பா அம்மாவோட ரோல் அதையும் தாண்டி இத பத்தி நான் நிறைய வீடியோஸ் போடணும் தான் பட் தற்கொலைன்ற வீடியோ அடுத்து நம்ம பாப்போம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஜீரோ டு டென் இயர்ஸ் சொல்றது சர்வைவல் ஃபார் த ஃபிட்னஸ் இதுக்கான கான்செப்ட் நான் பேசிக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் கண்ணு காது மூக்கு வாயு உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி பொறுத்து உங்களோட இது வந்து எந்த புக்ஸ்லயோ ரெஃபரன்ஸோ எங்கன்னோ எடுக்கல இதை நான் ஆஷா எனக்கு தெரிஞ்சது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் என் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்றேன்றத நான் டீச் பண்றேன் இது உங்க கிரியேட்டிவிட்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உங்களோட நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா வீட்டுக்கு வரும்போது அப்பா வந்து சொன்னாங்க ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து டயர்டாகி தூங்கிடுறாங்க நாங்கள் காலையில இருந்து குழந்தைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் நைட்ல இருந்து அவங்க கிட்ட கொஞ்ச நேரம் கொடுத்துட்டு ஒன்னா நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கலன்னா காலையில இருந்து நான் வேலை பார்த்தேன் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு அவங்க வந்துட்டு மொபைலோ டிவியோ பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க அப்போ ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடா இருக்கு இப்ப பகல் ஃபுல்லா நான் சும்மா உட்காந்துருக்கேன் என் குழந்தை வீட்லயே இருக்கு நான் சும்மா உட்காந்துருக்கேன் எங்க ரெண்டு
குழந்தை வளர்ப்புல அவங்களோட பங்கு இன்றியமை அது காலந்து நைட் வரைக்கும் போய் பயங்கரமா உழைச்சி சம்பாதிச்சு கொண்டு மணியே வேணாம் அந்த ஒன் ஹவர் தான் அந்த குழந்தைக்கு வேணும்ன்றது எல்லா அப்பாவும் உணரணும் ரெண்டு பேரும் கை கோத்து செய்யணும் அந்த பொண்ணு கிட்ட நீ தப்புற உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் பேசுறேன் எது அழகு எது அசிங்கம் உன்னை கேள்வி பண்றாங்களா கிண்டல் பண்றாங்களா ஆமா நான் மொட்டை அடிச்சிருக்கேன் எனக்கு முடிய அடர்த்தியா இல்ல நான் அதனால மொட்டை அடிச்சிருக்கேன் ஆஹ் வளர்ந்துரும் முடிதானே இந்த அசிங்கம் இந்த அவமானம் இந்த சின்ன கஷ்டம் இந்த சின்ன இது கூட தாங்கிக்க முடியாதுன்னு அந்த குழந்தை நினைக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை கிரியேட் பண்றதே பேரண்ட்ஸ் இதுல என்ன அசிங்கம் அவங்களே ஐயோ அசிங்கமா இருக்கும் ஐயோ பாக்குறது கேள்வமா இருக்கும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அவ பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க நீங்களே அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கும் போது அந்த குழந்தை நீங்க அதை கொண்டே வர முடியாது இதெல்லாம் அசிங்கமே இல்லை இதெல்லாம் அவமானம் பொய் சொல்றது திருடுறது மித்தவங்க சொத்துக்கு ஆசைப்படுறது மித்தவங்க திங்ஸ் எடுக்கிறது பொறாமப்படுறது இதெல்லாம் தான் அசிங்கம் இதெல்லாம் தான் கேவலம் இது பண்ணதான் ஒரு குழந்தை வைக்கப்பட்டு தலை குடினும் இதுதான் அசிங்கமா நினைக்கணும் இதுதான் நம்ம மனசுல பதிய வைக்கணும் மித்தபடி இன்னொரு குழந்தையை அந்த குழந்தை டீஸ் பண்ண மொட்டை அடிச்சிருந்தா கூட இன்னொரு குழந்தைய மொட்டைன்னு ஏன் பிள்ளையே டீஸ் பண்ணா கூட அது தப்பு அது செய்யக்கூடாது அது பாவோ இன்னொரு குழந்தையுடைய துன்பத்திலையும் துக்கத்திலையும் நீ சந்தோஷப்படவே கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துதான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு விஷயமும் சீரியஸா எடுத்துட்டு அதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பாசிட்டிவ் நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் நன்றி